a testa la informatică limbajul C++ problema 4. Se citește de la tastatură A și B numere naturale, A mai mic decât B. Să se afișeze toate numerele prime din intervalul închis AB. Dacă nu există numere prime în acest interval, se va afișa mesajul nu există. Exemple. Dacă A egal cu 1, B egal cu 20, numerele prime din intervalul 1-20 sunt 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dacă A egal 32, B egal 36, se va afișa mesajul nu există. Deschidem cod bloxul, creăm un nou proiect, C++, îi dăm numele problema 4, finish. Declarăm variabilele necesare de tip întreg a, b, două variabile contor i și j și o variabilă ok și încă o variabilă nr. Si out a egal îl citim pe A cu ajutorul instrucțiunii SIN, comenzii SIN. La fel procedăm și cu B. Datele de intrare se presupun corecte, deci nu o să verificăm dacă A e mai mic decât B. Se presupune că utilizatorul introduce corect datele. Facem un for de la A la B deci for I egal cu A I mai mic decât B I plus plus Presupunem că I este număr prim adică variabila OK este 1 Facem un for de la 2 până la jumătatea lui i for j egal cu 2 j mai mic egal decât i pe 2 j plus plus Dacă i se împarte exact la j adică if i procent j egal cu 0 Înseamnă că i este num are divizori, deci nu este număr prim. Deci ok devine 0. Dacă ok a rămas 1 și i este diferit de 1, deoarece 1 nu este număr prim, Înseamnă că i este număr prim. Îl afișăm pe i. Punem spațiu după el. Și contorizăm faptul că am găsit un număr prim. NR plus plus. Dacă după ce am parcurs toate numerele din intervalul închis AB, NR a rămas 0, înseamnă că nu există numere prime în intervalul închis AB. If NR egal cu 0, si out, nu există. Lansăm în execuție programul cu ajutorul tastei F9 și tastăm exemplele din problemă. Dacă A este egal cu 1 și B egal cu 20, se vor afișa numerele prime 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 și 19. Un alt exemplu. Dacă A este 32, B este 36, se afișează mesajul nu există, deoarece în intervalul 32-36 nu există numere prime. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!